Dobrodošli u najnoviji video. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Glavna stvar u nezi zamije je puno svetlosti i pravilno izgrađen režim hidratacije. Međutim, ponekad čak i iskusni uzgajivači cveća suočavaju se sa problemom žutilo lišća zamije. To se dešava zato što biljci nedostaju svetlost, vlaga, hranljive materije. Ipak najčešći uzrok žućenja listova zamije je višak vlage. Zamiju zalivajte te kada se površinski sloj zemlje u saksiji potpuno osuši. Koren zamije je preosetljiv na višak vlage i sklon je truljenju. Proces truljenja uzrokuje žute signale na lišću. Ako su listovi tek počeli da žute, dovoljno je prilagoditi zalivanje. Dobar sastav zemljišta i umereno zalivanje će obezbediti zdravu biljku. Međutim, ako preterate sa zalivanjem, zamija počinje da plače. Izgleda kao kapljice vlage na listovima. Ovaj fenomen se naziva gutacija. Dakle, zamija uklanja višak tečnosti kroz posebne žlezde na listovima hidatode. Ako se na plakanje zamije, to jest signal da ima previše vode, ne odgovori odmah, ona će početi da žuti i da se suši. Čim primetite suze, to jest da zamija plače, trebalo bi da prestanete da je zalivate dve do tri nedelje. Nakon toga počnete da je zalivate sa malom količinom vode. Još jedan od uzroka zbog koga lišće žuti je napad štetočina. Zamiju redovno pregledajte i ako uočite neku od štetočina, prvo je istuširajte vodom i operite dobro svo lišće. Za tuširanje koristite blago toplu vodu. Ostavite da se dobro iscedi, a zatim je isprskajte uljem nima. Svakih pet dana možete prskati zamiju uljem nima. Ulje nima je i insekticid i fungicid i on sprečava i gljivične bolesti. Od gljivičnih bolesti zamiju napadaju pepelnica, antraknoza i čađava gljiva. Čađava gljiva je gljivična bolest koja se javlja kao posledica napada štetočina. Biljku dobro prvo očistite od svih štetočina, a zatim je isprskajte fitosporinom. Uzrok žućenja lista može biti i bakterijska bolest gniloba koja napada koren. Kada ova bolest napadne koren, stabljike potamne i počnu da se suše. U ovom slučaju morate odmah izvaditi biljku iz saksije. Pregledati koren da li truli i trule delove korena ukloniti oštrim nožem. Nakon toga koren zamije se tretira kornevinom, stimulatorom formiranja i rasta korena. Kada neki koren biljke počne da truli i kada ga sečete, obavezno ga tretirajte kornevinom. Kornevin spašava koren koji počinje da truli i podstiče novi rast korena. Strikno se pridržavajte upustva. Kornevin može da se koristi kao praha, možete ga rastvarati i u vodi. Kada je truljenje korena u pitanju, najbolje je da se potopi u rastvor kornevina i vode da odstoji malo, Zatim se pospe suvim kornevinom i zasadi u novu saksiju i novu zemlju. Nakon presađivanja zamija se ne zaliva 3 do 4 nedelje. Međutim, sporast zamije doprinosi postepenom starenju izdanaka. Grančice mogu ostati duže od dve godine na biljci, a zatim se samo osuše. 
Često uvenuće tako starijih grana doživljavamo kao bolest, međutim drvo prirodno postaje žuto, ali ne više od 5% ukupne mase. Zato čim primetite prve simptome žućenja lista ili grana, odmah obratite pažnju o čemu se radi. Biljku redovno pregledajte da li ima štetočina ili bolesti i tretirajte je preventivno uvek uljem njima. Odumiranje starih grana najčešće se dešava zimi kada biljka odmara. Zamija se prihranjuje samo leti i to đubrivom u razblaženom obliku. Prirodno uvenuće primetit ćete vrlo jednostavno, kreće sa vrha najgornjeg lista i polako se spušta. Staru grančicu prepoznajemo po karakterističnim borama u osnovi stavljike. Zato češće obraćajte pažnju na zamiju i češće je pregledajte.